en el canal de su grupo. Bueno, lo primero que pienso es que bien que Zoom me escriban para hacer para mí. <ríe> y me gustó muchísimo porque, bueno, me hizo llorar. Yo luego me pregunto si el propósito de la película de hacer llorar, pero me hizo llorar mucho. Me encantó sobre todo lo bonita y lo auténtica que es la relación que, establece, que se establece entre el padre y el hijo y cómo Zoe ha tenido esa capacidad en un guión de mezclar el mundo de la realidad con el mundo de la fantasía. Me parece que ha sabido combinar, con, combinar esos dos géneros de una forma preciosa y, y enlazarlo muy bien en el guión. Es que no puedo desvelar mucha información sobre... Bueno, yo interpreto a Ángela, que es la, la mujer de Víctor, el personaje principal y la mamá del niño. Y es una persona que sufre y ha sufrido mucho porque está tan locamente enamorada de su marido que no puede vivir sin él. Hasta aquí. Pues, todas han sido muy, más que favoritas, te diría que todas las que he hecho, quizá hoy ha sido lo más fácil, haciendo croma, pero todas las que he hecho han sido muy, muy complicadas técnicamente dentro metida dentro del agua en el fango la noche que rodé en el fango fue durísima por cuestiones de ya no del frío de cómo se te metía todo el agua y, 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 y la gelatina en la cara eh, flotaba y no me hundía y tenía que estar hablando sujetando pesas mi compañero poniéndome peso encima agarrándome las piernas para no irme aquello fue muy complejo y fue muy divertido también eh, porque eh, te imagínate a Luis y a mí eh, buscando las pesas debajo del agua para, 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 para poder sujetarnos y decir el texto eh. Que vaya, o sea, aquí lo digo, no solo a, le digo este mensaje para que vayan a ver en las estrellas, sino para que vaya a ver cine español. Y es que aquí en España se hace muy buen cine y hay grandísimos talentos. Y con esta película van a ver algo nunca visto, que es pocas veces visto y nunca visto en... en en, hecho por un, una producción española y ¿eh? que es esta película con esa capacidad tan maravillosa de aunar dos mundos tan dispares como el mundo de la realidad y el mundo de la fantasía.